Welcome back to my YouTube channel dan masih bersama Mbak Golda di sini. Kalau ada yang kelewatan YouTube channel yang sebelumnya Mbak Golda ini adalah konsultan menggendong dan kenapa ada Mbak Golda di sini karena kita akan membahas mengenai menggendong lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita tidak hanya berdua tapi ditemani oleh bayi-bayi kita. Coba ya Allah, tapi dan tiba. <laughs> anyway, ya. Yeah. Jadi uh, kemarin kan kita udah sempat membahas mengenai kenapa menggendong gitu ya dan sedikit disinggung uh, cara-cara menggendong gitu kan. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya uh, dari kemarin ini dari pertama kali aku menggendong banyak banget orang yang menyuarakan mengenai kalau menggendong itu harus sesuai dengan tics gitu T I C K S. Nah mungkin Mbak Golda bisa singgung sedikit di sini apa sih maksudnya gitu dan kenapa mesti begitu. Jadi uh, ada panduan keselamatan mm-hmm. yang umum dipakai uh, dia dibikin di UK dari negara Inggris. Uh, jadi pakai bahasa Inggris mm-hmm. singkatannya adalah T I C K S. Yeah. Sebutannya T. Kalau T yang pertama adalah tight. Ya. Yeah. Tight itu berarti pas lagi kita gendong uh, si gendongannya itu erat. Jadi nggak ada celah di antara gendongan dan si bayi. Nggak ada celah juga antara si bayi dengan kita. Uh, dan seberapa tightnya kita tahu kalau kita goyang bayinya masih tetap uh, berada stay. di tempat ya. posisinya itu, ya, oke? Okay. Jadi kayak nggak longgar, ya. gitu, oke? Okay. Okay. Lalu yang I in view at all times, ya. in view at all times berarti kita bisa melihat wajahnya selalu. Mm-hmm. Wajahnya bayi itu kita harus sering harus harus bisa, bisa melihat, melihat ya. Karena kan bayi kan nggak bisa ngomong ya kalau misalnya dia mm-hmm. uh, nggak nyaman mm-hmm. atau dan lapar. Jangan sampai keburu nangis, ya. tapi dia udah kayak gelisah, kita ya. udah bisa langsung respon okay. Lalu yang C adalah close enough to kiss ya. Jadi close enough to kiss itu kayak tangguan, kepalanya itu bisa kita cium atau dekat sama dagu kita ya. Sama kayak kalau kita bawa sesuatu beban yang berat, mm-hmm. akan lebih nyaman kita genong lebih tinggi daripada genongnya rada Di bawah, turun betul. Atau misalnya kalau kita genong ini, mm-hmm. dia rada turun, sebenarnya beban ini akan berat di depan kita cenderung bungkuk ah, atau mungkin okay. nggak seimbang gitu badannya yeah. dan kita akan menghabiskan banyak energi okay. jadi lebih enak gemuknya tinggi yeah. kemudian Lalu, yang k uh, k yeah. k adalah uh, kitchen of chess okay. artinya kita menghindari dagunya si bayi dia sampai mental sama dadanya okay. artinya posisinya misalnya misalnya meringkuk seperti ini, okay. meringkuk seperti ini. Okay. Nah, uh, kalau kita gendong posisi seperti ini, mm-hmm. dagunya udah nggak mungkin nempel lagi ke dadanya karena udah ada dada, ada dada, dada kita. kita, betul. Uh, kenapa? Karena di saluran trakeanya, saluran pernafasannya itu masih kecil yeah. dan lehernya belum kuat, kayak mm-hmm. umur 0 sampai 3 bulan mm-hmm. lehernya belum mm-hmm. kuat mm-hmm. dan Kalau dagunya nempel sama dada ada potensi terganggu jalan nafas dan itu fatal. Fatal ya, oke. Okay. Nah itu kalau mau tahu keselamatannya harus tahu tuh yang K itu tuh ya, ya terutama ya. Uh-uh. Terus yang S terakhir. Lalu yang S terakhir adalah supported back. Jadi hmm. supported back itu dia ketopang seluruh punggungnya. Oke. Okay. Jadi nggak kayak cuma patahnya doang hmm. atau setengah punggung, hmm. tapi ketopang seluruh punggungnya hmm. dari punggung atas. sampai seluruh pantat, seluruh paha, kedua paha, mm-hmm. patokannya sampai di patang lutut yang oh, kalau okay. posisi M shape ini yeah. atau posisi spread squat position. Yeah, jadi posisinya benar-benar sampai zut, mm. sampai zut gitu ya. Yeah. Oh, aduh. Jadi, jadi kalau pas kita udah gendong seperti ini, mm-hmm. kita akan lebih nyaman uh, dan nggak terlalu menghabiskan banyak energi dan bayinya juga nyaman nempel sama yeah. kita. Oke okay, oke. Okay. Yeah. Wah. itu sebenarnya kalau misalnya semua orang tuh udah tahu posisi tics itu itu benar-benar nyaman banget buat bayinya dan juga buat ibunya tapi mbak Golda nih kalau misalnya ya maksudnya kadang-kadang oke okay, bayinya sudah nyaman ibunya udah nyaman gitu yang bikin gak nyaman tuh sebenarnya omongan orang-orang gitu apalagi kalau banyak banget uh, ibu-ibu yang curhat ke aku gitu ya yang paling banyak tuh mungkin omongan orang tua atau omongan mertua gitu ya yang jadinya kepikiran banget 
jadi kita tuh sebenarnya kalau menurut Mbak Golda nih sebe- sebagai konsultan menggendong gitu ya kan sering pasti menghadapi apa situasi yang seperti ini apa sih yang harus kita omongin gitu ke ke siapapun orang yang mempertanyakan eh, gitu iya, iya. Uh, sebenarnya mungkin pertanyaannya perlu nggak kita sampaikan mm-hmm. karena or- orang tersebut mm-hmm. belum tentu mau dengar penjelasan kita yeah. mungkin kalau mau menanggapi lebih ke arah kita dulu tahu ilmu yang kita pakai ilmu genong ini sudah sesuai enggak mm-hmm. atau kita cari deh ilmu yang menggenong udah sesuai enggak mm-hmm. tanya sama konsultan genong atau mm-hmm. misalnya tanya sama dokter anak yeah. atau yang lebih mengerti tentang kebutuhan si bayi ini kebutuhan yeah. bayi ini yeah. kalau udah mantep ilmunya minimal kita sudah yakin mm-hmm. kalau sudah yakin nah terserah kita nih sebagai ibu kita mau menjelasin enggak ke orang itu yeah. atau minimal Suami kita udah satu suara, itu yang paling penting Wah ya. itu penting juga tuh, berarti Youtube ini <laughs> penting banget buat ditonton barengan sama suami Oke okay, oke, okay. nah iya ya sebenarnya kan emang yang penting tuh dari kitanya udah ngerasa nyaman Ya pokoknya kelu, apa, circle yang paling deket ngerasa nyaman gitu Karena sebenarnya kan benefit dari menggendong itu banyak banget ya Kalau dari satu yang paling aku sadari benefitnya tuh adalah proses menyusui yang lebih mudah gitu ya. Terus benefit yang lain lagi apa tuh Mbak? Uh, jadi ketika si bayi ini kita gendong mm-hmm. Dia itu sebenarnya ketika dia ngerasa nyaman mm-hmm. dan Nyaman artinya nggak nangis Jadi dia ngerasa aman dan nyaman mm-hmm. dengan cara dia tidak nangis mm-hmm. Dia akan belajar banyak hal dengan proses kita gendong ini Dari yeah. sekedar kita minum aja Oh berarti dia ngeliat nih mm-hmm. Dia ngeliat tangan ibunya bisa memegang sesuatu yeah. Sesuatu masuk ke mulut yeah. Itu udah kayak Uh, awal-awal fase oral atau yeah. awal-awal mau MPAC yeah. kita udah nyontohin yeah. atau ketika kita gendong posisi minum samping dia bisa ngelihat keluar uh, uh, sesuai dengan eye level si penggendong yeah. dan dia masih bisa ngelihat ke comfort zone-nya dia atau yeah. zona nyamannya dia yeah. ataupun dia bisa tidur yeah. jadi dia masih bisa melakukan tiga hal itu lalu kita sentuh Uh, dia dapat sensori kulitnya, dia dapat keseimbangan kiri kanan dengan posisi tegak. Mm-hmm. Dia akan melihat apa yang kita lihat, dia akan mencium apa yang kita makan mm-hmm. atau yang kita cium, mm-hmm. dan dia juga akan mau coba tuh kita mau makan bisa bisa dia raih. Gitu. Oh nah, iya, berarti dia... sensnya tuh lebih terasah gitu ya, karena yeah. dia benar-benar melihat. Uh, apa pengalamannya dia tuh benar-benar dia rasakan dengan semua indranya dia gitu ya wah ternyata tuh ya jadi kalau menggendong itu mungkin dilihat sama orang setengah mata gitu ya ternyata benefitnya itu lebih banyak dari yang kita perkirakan nah mungkin di uh, konten-konten yang habis ini kita bisa lebih tahu lebih lebih dalam lagi gitu ya mengenai gimana sih tapi cara menggendongnya nih gitu kan tadi udah diomongin teorinya prakteknya bagaimana nah Kita lihat nanti di uh, tayangan yang sesudah-sesudah ini. For now, sekarang kita bye-bye dulu. Thank you banget Mbak Golda. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, di like, dan di share kalau memang kalian merasa konten ini berguna buat teman-teman kamu yang membutuhkan. Thank you. Bye.